Buenas tardes, compañeros, compañeras. Gracias, presidente. Eh, quiero llamar su atención y he pedido que me apoyen con los elementos tecnológicos de uso en el Senado de la República, con las pantallas. Y en las pantallas de ustedes también van a encontrar una gráfica a lo que nos vamos a referir. Precisamente eh, va de la mano con la iniciativa que ha presentado el senador Alejandro González Yáñez. El día de ayer, con la presencia del senador Ricardo Monreal, con la presencia del senador Dante Delgado, de la senadora Sacil, es decir, de todos y cada uno de los integrantes de el senador Damián Cepeda y de todos y cada uno de los coordinadores de los grupos parlamentarios, escuchamos la preocupación fundada de un clima de impunidad que está generando el incremento multiplicado del robo a el transporte ferroviario. Esto no es una, un tema aislado. Yo les quiero decir que en esta gráfica que está en sus pantallas y que se refiere a delitos contra transportistas, ustedes van a ver cómo a partir de estas implementaciones a las que hemos aludido ya, que han generado la puerta giratoria, se ha incrementado por mes de 400 a más de mil delitos de esta naturaleza. Y esto es importante porque entre más de estos delitos se cometan, más caro le va a costar a la gente todo lo que tiene que ver con la canasta básica, todo lo que se transporta en las carreteras y se transporta en los ferrocarriles. Por eso es que estamos proponiendo que se atienda esta materia en específico. Les quiero decir que solamente en cuatro estados, en cuatro estados, entre ellos Puebla, Jalisco, Guanajuato y Veracruz, se han cometido, en, eh, estamos hablando de los primeros dos trimestres del año, más de 381 delitos de esta naturaleza. Algo tenemos que hacer. Lo que estamos proponiendo nosotros es, primero, modificar, adicionar en la Ley de Seguridad Nacional. Porque miren, aquí existe el proyecto de hacer el Tren Maya, pero hoy la Ley de Seguridad Nacional no considera el ataque a los ferrocarriles como de seguridad nacional, como sí lo considera respecto de los aviones y respecto de en los barcos, pero no de los trenes. Entonces, lo primero es que debiéramos de decir, oye, cualquier cosa que tenga que ver con nuestros ferrocarriles es un tema de seguridad nacional. Y me parece que eso es importante. Y segundo, sumándonos a la propuesta que ya había hecho el senador Alejandro González Yáñez, él toca la parte constitucional, pero podemos modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales para incluir los robos que se refieren precisamente a las fracciones decimosexta y decimoséptima del artículo 381 del Código Penal. Perdónenme que llame la atención de mis compañeros de Morena con el coordinador Ricardo Monreal, pero estamos hablando del tren, ¿eh? Conste. Ahí está. Fíjense lo que dice aquí, además de la pena que corresponda, se aplicarán las penas previstas en este artículo cuando, cuando se cometa en caminos o carreteras o cuando el objeto de apoderamiento sean vías, sus partes, equipo ferroviario, los bienes, valores o mercancías que transporten. Ahí está, es una reforma muy puntual, me parece que le haremos mucho bien a todos los estados en donde está sucediendo esto y por supuesto que le vamos a hacer mucho bien también a la gente para que no suban de precio 
la canasta básica, porque muchos de estos productos se transportan en los trenes, en las carreteras y hoy están padeciendo. Ahí está la gráfica, la que ustedes ven en color naranja son robo con violencia de 400 a mil delitos al mes, nada más es lo que ha pasado. Muchas gracias, eh, presidente Escuanto. Gracias al senador Miguel Ángel Mancera.